。望着山顶是怎么都上不去了，感觉。你没看我开始手脚冰了吗？现在我有点害怕了。所以明天这个适合将由我背上山，亲近自然，简单生活。我亲爱的朋友，欢迎来到 Lumi。我们是生活在加拿大的露露和 Michael。我们崇尚极简生活，也喜欢探寻户外未知的世界。在过去两年里，我们背包徒步了三百多公里，发现了北美五十多个宝藏露营地，在帐篷里面度过超过一百个夜晚。我们也自驾近三万公里，探索了加拿大、美国、墨西哥的五十多个城市。按照我们一贯接地气的风格，尽可能的去体验和分享当地的风土人情，也收获了很多最纯真的感动。这一次，我跟露露计划开启一场单程四千公里的北极追光之旅，从温哥华自驾出发，一路向北，进入北极圈，直到大陆的尽头，带大家一起去探寻那充满神秘的极北之地。当然，好几天没吃金泡菜了，前两天都没有。今天在那个白马市终于买到金泡菜，昨天晚上就看见了，今天赶紧买了一个，非常想念。上一期视频，我们终于自驾来到了位于加拿大极北的玉空地区，并非常幸运的在第一天晚上就看到了极光。今天早上，我们准备离开白马市往西走，去到一个叫做 c l o i n 的国家公园。据说那边不仅有加拿大最高的山峰，而且还有整个北美最大的冰原，但这个公园却鲜为人知。我们去那边好好探索一下。我们现在从这个白马市出来，在白马市的郊区，就感觉这边呢更加的开阔，这个天啊无限宽，这个地啊无限广。山脉无限延长，真的是就那种在自然当中那种完全放逐自己那种特别自由的感觉，真的是无法用语言形容。到 Hannes Junction 了，然后这边有个加油站，我赶紧加下油，不要再遇到昨天那种尴尬的境界。这边呢就是 k l o w a n i 这个国家公园，我们准备去这国家公园的那个访客中心看一眼。在我身后就是这个国家公园的游客中心了。这个房子看着还挺现代化，挺大的。然后我们进去看一下。我身后的这个就是 k l o w a n i 国家公园的一个地图。我们现在在这个位置，就在 Hennis Junction 这个三叉路口下方的这个访客中心。我们今天晚上呢，可能会在这边或者是这边露营。这个访客中心给我们介绍了很多关于这个 k l o w a n i 国家公园的一些地貌特征。在这个国家公园里，我看上面的介绍说，有一个很有名的东西，就叫做 Lowell Glaciers， 就是冰河。整个国家公园有两千多个冰河，而且很多的这个冰河，它是在随着时间的变化，是在汹涌移动的。这个呢，在世界上都是非常少见的。我们一到库鲁燕国家公园，就被这边山脉的风景给震撼到了。这边还有很多登山路线，等一下我们就会去爬这边最有名的一个路线，叫做 King s t r o n g 明天我们将更加深入这个山脉，准备背包去山里面过夜。我们真的是非常非常的期待，这边不管是从植被还是地貌，都跟我们之前爬过的山完全不一样，因为纬度很高，会有很多部分都是在竖线之上的，那风景一定会非常好。哎，我已经跟他们注册好了，明天我们背包露营的装备，在这边必须要用一个这个，这个叫 bear canister， 就是把吃的得放这儿。所以说呢，那个熊进不去，但是这个还挺沉，明天还要背着这个上山。这个是我们的 permit， 就是我们那个在山上露营的许可。晚上住的话，必须要在这边登记。他问的可详细了。你如果你没有出来的话，他会通过这些信息进去找你。车的颜色、背包的颜色、什么帐篷的颜色什么，全都问了。
们现在已经准备都好了，然后呢，把登山的衣服也穿上了。我们这个登山路线的 King's Throne 就是国王的王座，爬上去看一眼，到底为啥叫国王的王座呢？这个徒步路线呢，我看那个上面说有要走四到六个小时，现在已经下午快一点了，我们要抓紧时间开始走了，赶紧吧，走吧。走吧我们现在已经走进来了，这个现在还在树林里面，不过可以看到远处的那个非常漂亮的那个山峰，还有那个冰川，我觉得肯定会越走越漂亮的。我们右手边这边就是 c a t h e r l a k e 好清澈啊！是的，你看这一片全是蘑菇。我刚才看只小松鼠，它就叼了块蘑菇上树了去，给它炒盘菜见了。这条线路的前一个小时基本上都是平地。其实就是往我们前方那座大山的山脚下走，现在离这座山越来越近了，也越来越能感受到它的震撼。包子更是兴奋的不得了，一直跑在前面。今天晚上我们会在这个国家公园的露营地露营。昨天晚上的极光虽然看得非常好，但是感觉还没有看够。今天晚上我们会再起来，看看能不能看得到。刚才我们往上走的时候，正好遇到两个人，他们刚从山上下来，然后我就问他们有没有到山顶，他们也没有去。他们建议我们说再往前走大概四十到五十分钟，到一个 bench， 那个地方就可以俯瞰整个这个山谷里的风光，就已经很美了。继续往上走的话，那个路上就会变得越来越难走，会有很多的那种硬的石头。现在已经到了山脚下了，现在已经开始上山了。刚开始上山还是有点累的，走一会儿应该就会好一点。走吧。这个地方都是那种碎的石头，它不是那种很稳的，一定要踩稳啊。这边开过了啊。是啊。我们现在应该是走到半山腰了，这边已经开始开阔了。这边能看到下面的湖，还有后面的山，还有你看我们要爬这个山，上面就没有树了。一点，这边的视野更好了。你们看，我开始手脚冰冻了嘛？亲爱的，我有点害怕了，我有点害怕，我没有杵啊。小步子走，小步子走，站不起来，你知道吗？现在我们上了半山腰了，前面这个现在呢有点陡，而且呢地面呢全都是那种石头，也比较松。露露露呢那面可能有点上不来了，我还再往上走一节，然后看一看，露露就在下面等我们。真累呢，到上面走也走不完，真的是走也走不完，而且这上面感觉是不是海拔高？哎呀，我怎么感觉有点缺氧？望着山顶是怎么都上不去了，感觉。哎呀，我天，这块呼吸真困难。终于到了最上面，最上面了，好开心。然后呢，后面呢是一个冰川，那个是不太能上得去的。现在我终于知道这个为什么叫 King Throne， 就是王座了。就是说后边那个山呢，就是它的王座的靠背。这面呢有一个平台，左右都是包起来的，就跟一个宝座一样。啊，真漂亮的这个上面，啊，这种登顶的这种快感，真的只有你登顶才能真正的体会得到。啊，太棒了，太棒了。包子，我先再往下走，我要快点跟露露汇合。走，露露
，喽喽。哇，露露去哪？我我已经超过了刚刚我跟露露分开那个地方了。已经过了好半天了，然后一直在喊露露，露露都不在。我觉得他应该是往下走了。我又走下来一截了，现在已经在森林里面，还是没有碰到露露。哎呀，他应该是往下走了，因为这一片真的没有任何其他的路可以走。我们再往下走一截，看一下。走吧，走吧，快点。露露。我现在已经是在很下面了，这块呢有点手机信号。我收到露露给我发来的信息，说她刚刚碰到了一个也是下山的另外一个女的，然后呢就跟她一起尝试着下山。所以说呢，他们已经先下去了，现在应该已经快到停车场了。Hello， 包子，累死了吧你的臭宝贝？哎呀，妈妈已经在车里换好了鞋子，凉快好了，也吃了个牛油果。耐心等待你们的到来，顺便恶补点地理知识。我碰到了最起码五组人，嗯，然后每一个人都问有没有看到一个男生和一个狗，他们都说看见了，看见了，正在往上的。他们说，有的人还跟我说说，我们都建议他不要上去，因为他也没带破，拿了这么大的相机很危险。然后还有一个男的说 ，You are smart。他说你很聪明，你没有上。他说你没有破上去。他说真的挺危险的。我们这次时间也还可以，现在天还大亮呢。我们可以在周边再转转。对，我们周边可以再转一转。我们走吧。好的。我们现在呢，就正对着这个湖。现在这个湖水啊，特别清澈，而且从我们正前方这个角度看过去，就有点泛淡淡的绿，和我们站在山顶看那种碧碧蓝碧蓝的那种湖水的颜色就完全不一样。真的是不一样的角度可以发现不同的美啊！能来到这边，站在这片土地上，真的是让我感觉到非常的幸运。这边可以满足你所有对于诗与远方的想象。不仅是这边广袤震撼的景色，还有那带给你的平静跟发自内心的愉悦。我们现在到这个 Pine Lake 露营地了，是一个环形的。我看了一下，大概里面有将近四十个露营点。我跟露露今天中午其实都没吃什么东西，今天早上还在白马市嘛买了一个 Tim Horton 吃了吃，今天中午就吃了点面包，现在已经下午六点了又很饿，然后呢我们准备现在快点做饭吃了。今天晚上做什么吃呀？我们弄点牛排吧。昨天不是在白马市买了点牛排吗？我觉得这个又好吃又有能量，为明天继续力量。嗯。包子，爸爸要开始工作了啊。我怎么感觉现在我们回到了古时候那种男耕女织的状态？<笑>我做饭，你劈柴啊，亲爱的，这是原始社会的生活。看看我木材劈的成果，虽然劈的满地，满地都是乱七八糟，不过总算是把这两三块木头都劈完了。哎，感觉这个木头劈的比我今天爬山都累。真的是体力活。露露的牛排已经做好了，这就是我煎的牛排，切好了。嗯，哇，汁水特别好，这个大概是七到八成熟，就里面有一点点生，外面焦焦香香的。已经把这个我们的食盒啊，给装得满满当当。按照我们明后两天背包露营的食量和早中晚三餐都准备好了。明天我跟露露就要去 backpacking 去背包露营了，所以明天这个食盒将由我背上山。哇塞，毛尘！吃完饭烤烤篝火，真的是非常的惬意。今天晚上的天空非常的清澈，等一下我们会再次尝试看看能不能看到极光。喜欢我们视频的朋友，请一定要给我们点赞加订阅。
。明天我们将要深入克罗伊国家公园，在山上过夜，真的是非常非常的期待。我们下期见。